بسم الله الرحيم وبين استعين هنكمل يعني دلوقتي مع بعض الجزء رقم ثلاثة من شرح البلاطة الميلة وهو خاص بالتسليح الحقيقي أو الريال رينفورسمنت فور سلاب زي ما احنا عارفين زي ما احنا وقفنا في المرة اللي فاتت وقفنا عند شكل البلاطة وشكل التسليح اللي طلعناه في الأخر وده شكل المومنت اللي ظهر عندنا الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ازاي نحدد التسليح الحقيقي اول حاجة هنعملها ده شكل التسليح هنخش بعد كده على هناخد بان الاثنين وثلاثة مع بعضها وهنشيل البلاطة المايلة وبعد كده هنخش على قائمة ريزلت وهنخش منها على البندنج وهنظبط التسليح في حالة البندنج زي ما احنا شايفين كالكوليشن اوبشن دي بتسمح لنا ان احنا نظبط كل حاجة زي الكفر وزي قطر التسليح وزي اه الاسياخ اللي عندنا نستخدمها في التسليح احنا نستخدم عندنا الشبكة الطب عبارة عن reinforcement steel التانية تبقى عبارة عن wires fabrics وهنشوف ده بنعمله ازاي خش على concrete reinforcing bar وهنشيل منها الأقطار اللي احنا مش عايزينها زي ستاشر وعشرين وخمسة وعشرين واتنين وتلاتين واربعين وهيبقى أكبر قطر هو أربعتاشر اما البانش فهنخليه قطر تمانية وسيف از وهنديله الاسم اللي هو بار رينفورسمنت تمام ده هنستخدمه في التسليح العلوي اما الواير فابريكس وده هنستخدمه في التسليح السفلي فهنختار منه النوع اللي هو اسمه بي اس تمنتلاف مية وعشرة واديت داتا بيز وهنشيل اول حاجة وبعد كده اوكي ومنها هنعمل سيف از وهنسميها واير فابريكس رينفورسمنت اوكي و اوكي اما دلوقتي هنخش على رينفورسمنت باترن وهي الخاصية اللي بتفعل الحاجات اللي انا عملتها على الرسم وهنبدأ بالبارز و هنخش على شكل التسليح اللي انا عايزه في البلاطة هختار شكل التسليح كل الحديد قد بعضه في شكل التسليح شكل التسليح سيخ هنا وسيخ هنا وفي سيخ طويل وسيخ قصير بس انا هختار الشكل ده وهختار مع الاوبننج مع العمود تسليح العمود يا ده يا ده وزي ما احنا اتفقنا هنختار ده في ده في الرينفورس في الرينفورسمنت تايب وده وهنختار مع العمود هنختار التسليح ده وكده يبقى احنا خلصنا الرينفورسمنت هنخش على استراكشر رينفورسمنت اوف اوبننج الفتحه اللي انا عايز اغطي حواليها بحديد تسليح عشان الشروخ اختار شكل شكل التسليح اللي انا بحطه يا اما التسليح اه نص كان او نص كان يا اما كان مقفوله بقفل يا اما ايه اربعة سياخ صغيرين على الاطراف وهنختار الاربعة سياخ ونمبر اوف ان زد اتنين بعد كده الشيبس ده شكل سيخ التسليح وهنختاره وليكن الشكل العادي جدا بدون ديفورميت على الاطراف بعد كده هنعمل سيف اس ونسميها بار رينفورس مينت و اوكي و هنرجع تاني جنرال ونظبط الواير فابريكس وهنختار منها الشكل ده بالنسبه للعمود ودي بالنسبه للاوبننج وسيف اس وسميها واير فابريكس رينفورسمنت اوكي اوكي و 
وكده يبقى احنا نخش على Calculation Option Set ونختار منها نوع التسليح اللي احنا هنشتغل عليه مثلا Bar Enforcement و Calculation طبعا هيظهر لي شكل التسليح او شكل توزيعة التسليح في حالة Bar Enforcement او التسليح العلوي لو عملنا Enforcement Layout هيجيب لنا شكل التسليح في حالة التوب Enforcement زي ما احنا شايفين ويزبر تسليح بالأسياخ عادية وده الفتحة وده التسليح بتاع العمود اللي اتفقنا عليه بعد كده هنخش على شيب بروميتر البوزيشن هنخش من هنا على الواير فابريكس وهنشوف شكل التسليح في حالة الواير فابريكس ده طبعا الجدول اللي عندنا بتاع التسليح هنختار واير فابريكس و كالكوليشن و شيبس بوزيشن ده شكل الواير فابريكس ده شكل تغطية الفتحة في حالة الواير فابريكس ده طبعا زي ما اتفقنا البوتوم رينفورسمنت وده الجدول بتاعنا طيب لو انا عايز اظهر الكلام ده كله في نوت اخش من قائمة كالكوليشن نوت و اوكي هيجيب لي كالكوليشن نوت الحسابات اللي هو عملها في شكل نوتة حسابية سهلة ممكن اللي انا استخدمها في الشغل maximum moment و deflection كل حاجة خاصة بالبلاطة طب لو عايز اظبط الرسم من قايمة drawing اضافة هنا result يعني ده شكل القيم النهائية بتاعت التسليح عايز بقى اظبط التسليح ده شكل البوتوم زي ما احنا شايفين اهو البوتوم دي اول لوحة slab for work slab for work يعني دي اللوحة اللي بتنفذ على الطبيعة تاني لوحة عندنا وهي لوحة البوتوم slab reinforcement وهي ايه خاصة بالواير اما زي لوحة فهي top slab reinforcement وهي خاصة بالتسليح وده جدول لل... من خلاله بقدر زي مفتاح ال رسم بقدر من خلاله اشوف كتر الاسياخ واعدادها وبكده انا وصلت في النهاية ان انا اعمل لوحة كاملة لوحة انشائية كاملة واحط فيها الرسم والاسياخ بسهولة جدا وبكده هيبقى احنا وصلنا الحلقة رقم ثلاثة من هذا الاصدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته